ஆண்டோராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் ஆண்டோராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்யும் போதும் அவரோடு கூட சுற்றி கொண்டிருந்தவர்கள மூன்று விதமான கூட்டத்தார் இருந்தாங்க ஒரு கூட்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய வார்த்தையை கேட்கணும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கணும் அவர் அந்த வார்த்தைகள் விளங்குகிறதோ இல்லையோ ஏதோ நமக்கு ஒரு ஆறுதலை தருகிறது புரிகிறது அந்த வார்த்தையை கேட்பது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை கேட்கறக்காக வந்த ஒரு கூட்டம் பேர் இன்னொரு கூட்டம் பேர் என்னன்னா அவர் செய்கிற அற்புதங்களை பார்ப்பதற்காக வந்தவர்கள் ஒருவன் வந்து நடக்க முடியாதவன் நடக்கிறான் பார்க்க முடியாதவன் பார்க்கிறான் ஓட முடியாதவன் ஓடுறான் இதெல்லாம் பார்ப்பதற்காக ஒரு கூட்டம் அது வந்து சும்மா அங்கே நடக்கூடிய இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்பதற்கு ஒரு வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு கூடுகிற ஒரு கூட்டம் மூணாவது இன்னொரு ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த கூட்டத்தாரே என்ன செய்வாங்கன்னா கடைசியில் அது முடிந்த உடனே சாப்பாடு கொடுக்குறாரு ஆண்டு ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாருல்ல அது மாதிரி நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா என்பதற்காக வந்து ஒரு கூட்டம் இன்னொரு ஒரு கூட்டம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் அதில் நம்ம என்ன காரியத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சி குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக பரிசேர்கள் ஒரு கூட்டம் சதுசேர்கள் ஒரு கூட்டம் சோதனை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அது இன்னைக்கு நேற்றல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாகவே இந்த கலாச்சாரம் ஆரம்பித்து விட்டது கூட்டத்துக்கு நல்லவங்க மாதிரி வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க உட்கார்ந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எங்கடா பேசினார் எந்த இடத்துல தப்பு விடுகிறார் என்று இயேசு பேசி கொண்டு வரும்பொழுதே ஆபிரகாம் இந்த நாளை காண ஆவலாக இருந்தான் கண்டு கழி கூர்ந்தான் அப்படி சொன்ன டக்குன்னு ஒரு ஆள் எந்திரிச்சுட்டான் எந்திரிச்சவன் கேட்டான் உமக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதாகவில்லை ஆபிரகாம் எவ்வளோ வயசான ஆள் ஆபிரகாம் அழைக்கப்பட்ட பொழுதே அவருக்கு வந்து எழுபத்தஞ்சி வயசு அவர் எப்போ வாழ்ந்தவர் உமக்கு இன்னும் வந்து முப்பது வயசு ஆக உமக்கு இன்னும் ஐம்பது வயசு ஆகலை முப்பத்தி மூணு வயசுல நின்று கொண்டிருக்கு நீர் எப்படி ஆபிரகாமை பார்த்தீர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி அவர் எங்க பேசுவார் எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குறை வரும் அவர் மேல குற்றம் சாப்பிட்டலாம் அப்படிங்கிறக்காகவே அவர் பின்னால சுற்றி கொண்டிருந்த ஒரு கூட்டத்தார் இருந்தாங்க அதுக்கு நடுவில் ஒரு கூட்டம் உண்மையான ஒரு கூட்டம் இருந்தது அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா இயேசுவை இயேசுக்காகவே பின்பற்றினார்கள் அவர் தான் மேசியா அவர் தான் கிறிஸ்து அவர் தான் வழி அவர் தான் சத்தியம் அவரை விட்டால் போவதற்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை அவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா முழுசா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க அது எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்கன்னா இயேசுவோடு நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் பன்னிரெண்டு பேர் அதுக்கப்புறம் அவருடைய சீஷர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு எழுபது பேர் இருந்தாங்க ஆக மொத்தம் ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு பேர் மாத்திரம் தான் இயேசுவின் பின்னாலே சுற்றி கொண்டிருந்தாங்க அவங்க தான் உண்மையாகவே அவருக்கு என்று தன் உயிரையும் தத்தம் செய்வதற்கு மற்றபடி அவருடைய செய்தியை பிரசங்கத்தை கேட்கறதுக்கு திரளான ஜனங்கள் வருந்தாங்க சாப்பிட்டு திருப்தியான புருஷர்கள் மாத்திரம் ஐயாயிரம் பேராயிருந்தார்கள் அப்படின்னு போட்டு அப்போ வந்து ஆண்கள் ஐயாயிரம் பேரா இருந்தா பெண்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க பாருங்க எப்பவுமே ஆண்கள் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு மடங்கு பெண்கள் இருப்பாங்க அப்போ பத்தாயிரம் பேர் அங்க இங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் பேர் அந்த காலத்துல மைக் இல்லாம ஸ்பீக்கர் இல்லாம இயேசு நடத்தின கூட்டத்திற்கு பதினஞ்சாயிரம் பேர் ராத்திரி பகலாக அவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டே மூணு நாள் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க இயேசு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு போனா அந்த கரையில போய் இறங்குவதற்கு முன்பாக அந்த அந்த ஏரியை சுற்றி கொண்டு வந்து இயேசு வர்றதுக்கு முன்னாலே வந்து நின்னாங்க மறுபடியும் பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இயேசு ஏமாந்து போக மாட்டார் இத்தனை ஜனங்கள் எவ்வளோ ஆர்வமாக காட்டில் வச்சு கன்வென்ஷன் நடத்தினா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் இந்த காலங்களில் நம்ம ஒரு நல்ல கூட்டம் நடத்துறோம்னா பாருங்கள் பிரதருக்கு உங்கள் மேலே எவ்வளோ ஒரு அக்கறை இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நல்ல குழு உழுன்னு சொல்லி ஒரு ஏசி வசதியோட ஒரு ஹால் பண்ணி அங்கே கூப்பிடணும் ஆனால் அப்போ அப்படி கிடையாது காட்டில் காட்டில் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ விட்டால் கூட நீங்கள் காஃபி குடிக்க முடியாது டீ குடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சு மூணு நாள் இயேசு பேசினார் அங்கே மூணு நாளும் அப்படியே குடும்பமாக வந்து தங்கிட்டாங்க வனாந்திரத்தில் மலை மேலே அங்கே வந்து நின்று இயேசுனுடைய வார்த்தையை கேட்டு செய்தியை கேட்டு அது பத்தல அவங்களுக்கு அப்போ இயேசு முதல் கூட்டத்தில் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ ஜனங்கள் பிடிபட்டு விட்டார்கள் எத்தனை ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இயேசு எங்கே போனால் நெருக்கி முண்டியடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இயேசு வந்து சந்தோஷப்படலை அவருக்கு தெரியும் கூட்டம்தான் பதினஞ்சாயிரம் ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உண்மையான மனிதர்கள் என்பது எண்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் அதில் ஒரு பன்னெண்டு அப்புறம் இயேசு ஒரு எழுபது பேர் மேலே தன்னுடைய ஆவியை ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள என்று சொன்னார் என்று எழுதியிருக்கிறார் அதில் ஆண்களும் பெண்களும் இருந்தாங்க சீஷர்களும் சீஷிகளும் இருந்தார்கள் அப்போ அதில் ஒரு எழுபது பிளஸ்
கேதுரு இந்த மூணு பேரை தான் தன் மகிமையை பார்க்க மலை மேல் அழைத்து போனார் மற்ற எல்லாரும் இருந்தாங்க அந்த இடத்துல பன்னிரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த மூணு பேரை மாத்திரம் கர்த்தர் கூட்டிட்டு போனார் கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு தான் அந்த முழுமையான காரியங்களை கர்த்தர் காண்பித்தார் அதே மாதிரி தான் ஆவியான ஒரு இப்போவும் செய்கிறார் ஒரு திரள் கூட்டம் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தம் ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுவதற்கு தான் அந்த பதினஞ்சாயிரம் பேர் அவன் கேட்டானோ கேட்கலையோ ஏற்றுக்கொண்டானோ ஏற்றுக்கொள்ளலையோ ஆகவேதான் கர்த்தர் ஒவ்வொரு முறை சொல்லும் போதும் கேட்கறதுக்கு காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் நாங்க சொல்லாம இருந்தா எங்க மேல குற்றம் வரும் சொல்லி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் உங்கள் மேலதான் குற்றம் வரும் ஒருவேளை மனிதர்கள் நம்ம எல்லாம் போய் சொன்னா மெட்ராஸ்ல யாருங்க கேட்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சும்மா இருந்துட்டீங்கன்னா குற்றம் முழுக்கும் நம்முடைய தலையில விழும் அதனாலதான் ஏசு என்ன செய்தார் என்றால் ஜனங்கள் கேட்கிறாங்களோ கேட்கலையோ அவங்களுக்கு மாச சொல்லணும் அப்பதான் சொல்லிட்டு கடைசியில முத்தாய்ப்பாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் கேட்கறதுக்கு காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் கட்டாயம் கிடையாது கம்பல்சரி எல்லாம் கிடையாது சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டா என்னுடைய கடமை முடிந்து விட்டது கேட்கறதும் கேட்காது நாங்க ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டோம்னா இனிமே அந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதும் என்ற பொறுப்பு உங்கள் கைகளில் உங்களை சார்ந்ததாய் வந்து விடுகிறது நாங்க உங்க மேல அப்படி என்டார்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம் அந்த வார்த்தைய இது அதுக்கு மேல என்ன செய்யணுங்கிறத வந்து நீங்க தீர்மானம் எடுக்கணும் நான் சொல்லாமலே இருந்து விட்டால் நான் குற்றவாளியை போய் நின்று விடுவேன் இதனாலதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்றார் சொல்லுகிற வார்த்தை கேட்கிற திரளான கூட்டம் ஜனங்கள் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு அல்லது இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க என்பதெல்லாம் இயேசுக்கு கணக்கு இல்லை இயேசு அதில் பார்த்த போது ஒரு சின்ன கூட்டம் அவருக்கு தெரிந்தது இவர்கள் தான் இனி என் வார்த்தைகளை சுமந்து கொண்டு போக போகிறவர்கள் அந்த சீஷருடைய தொகை அப்புறம் கொஞ்சம் கூட பெருகி நூற்றி இருபது பேர் அங்கே காத்திருந்தாங்க எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் இயேசு இருந்த போது காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பிறகு இயேசு உயிர்த்தெழுந்த போதோ அல்லது வந்த போதோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அவருடைய குடும்பத்தாரும் அந்த இடத்துல ஒன்றாக கூட்டப்பட்டிருக்கலாம் நூற்றி இருபது பேர் தான் மேலறை வீட்டிலே வந்து உட்கார்ந்துருந்தாங்க பாருங்க எவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்கு இயேசு பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு பிரசங்கம் பண்ணி ஆனால் அவருடைய சித்தத்தை கொண்டு போவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மேலையில் கூடின கூட்டம் நூற்றி இருபது பேர் வந்து நின்றுச்சு இந்த நூற்றி இருபது பேரை வச்சு இயேசு எல்லாரையும் என்னுடைய செய்தியை கேட்ட எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வாங்க பெரிய அளவில் ஃப்ளக்ஸ் வைங்க விளம்பரம் கொடுங்க நான் எல்லாரும் இன்றைக்கி அபிஷேகம் பண்ண போகிறேன் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இயேசு சொல்லியிருந்தால் நிறைய பேர் இன்னும் பெரிய கூட்டம் வந்திருப்பார் இயேசுக்கு தெரியும் இவர்கள் எல்லாம் அல்ல உண்மையாகவே அதனுடைய அஸ்திபாரமாக ஆணி வேறாக காரியம் செய்ய போகிறவங்க இந்த நூற்றி இருபது பேர் இந்த நூற்றி இருபது பேரை அழைத்து தான் கத்தர் அவர்களோட பேசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார் அப்போ முதல் கட்ட ஊழியத்தில் தான் ஜனங்களை மாச ஜனங்களை சந்திக்கிறோம் அதில் வந்து அழைக்கப்பட்ட ஜனங்களை மாத்திர தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொல்லுகிறோம் கத்தர் என்ன காரியத்தை ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை மாசில் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறோம் அதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி வர்றாங்க பாருங்கள் அவங்கள மாத்திரம் ஒரு கூட்டத்தை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை சொல்லுகிறோம் அதை கேட்ட போதுக்கு அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் பேர் ஓடிடுவாங்க இல்லை எனக்கு வந்து வீடு இருக்குது வாசல் இருக்குது என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு கொஞ்சம் பேர் ஓடிடுவாங்க அதில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கூட்டம் வரும் அந்த கூட்டத்தை வைத்துத்தான் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நிறைவேற்றுவார் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தத்தில் இங்கே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஒரு அழைப்பு கொடுத்த போது ஏராளமான பேர் வந்தாங்க ஏழாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் நல்லா படித்து பாருங்கள் அது ஏன் கர்த்தர் அந்த மாதிரி ஒரு குறைவான கூட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு காரணம் கூட அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய கூட்டம் வேண்டாம் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தத்துக்கு நம்ம அழைத்து செல்வதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் வேண்டாம் ஒரு சின்ன கூட்டம் வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு ரீசன் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் அவசரம் நான் படிக்கிறேன் அப்பொழுது கிதியோன் ஆகிய எருபாகாலும் அவனோடு இருந்த ஜனங்கள் யாவரும் அவர்கள் காலமே எழுந்து புறப்பட்டு ஆரோத் என்கிற நீரூற்றின் கிட்ட அவர் பாளை மிறங்கினார்கள் மீதியானின் பாளையம் அவர்களுக்கு வடக்கே மோசே மேட்டிற்கு பின்னான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி நான் மீதி ஆணியரை உன்னோடு இருக்கிற ஜனத்தின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறதற்கு அவர்கள் மிகுதியாயிருக்கிறார்கள் மீதியானில் இருக்கிறவங்களை வந்து உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்கணும்னா உங்க கூட இருக்கிற ஜனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க என் கை என்னை ரட்சித்தது என்று இஸ்ரவேல் எனக்கு விரோதமாய் வீம்பு பேசுகிறதுக்கு இடமும் உண்டாகும் மீதி ஆணையர்ல பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க உங்ககிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல சண்டை வந்து பிடிச்சிட்டா நம்ம நம்முடைய படை வந்து பெரிய படை நம்முடைய படை ஜெயிக்கிற படை நம்முடைய பலம் சாதாரணமானதல்ல ஆகவே நம்ம போனோம் மீதியானர்களை வெட்டினோம் துவம்சம்
சரீரத்துடைய பலம் குறையும் போது ஆவியினுடைய பலம் அது பெருகும் இதுக்கு தான் வந்து அவங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறாங்க ஃபாஸ்டிங் என்பது நம்ம நல்லா சில காரியம் தெரிஞ்சுக்கிறணும் நீங்கள் உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுவது எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் உபவாசத்தில் இருக்கிறீங்களோ உபவாசம் பண்ணுற நேரத்திலலாம் நீங்கள் கத்துடைய பாதத்தில் இருக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஃபாஸ்டிங் சொல்லி சிலர் வந்து வழக்கத்தின்படி ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து பாரம்பரியத்தின்படி சடங்காச்சாரத்தின்படி ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ணி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு புதன் புதன்கிழமை நான் உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு கூட்டத்தில் போன போது எழுதி கொடுத்துருக்கிறேன் அதனால் நான் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு காலையில் சாப்பிடாமல் ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாயந்தரமாக வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜோம் பண்ணி ஃபாஸ்டிங்கையும் முடிச்சிருவாங்க அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உபவாசம் பண்ணிது என்பது சாப்பிடாமல் இருப்பது சாப்பிடாமல் இருந்தால் ஏதோ பரலவத்துக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் போல இருக்கிறது அதனால தான் ஏசு நம்ம உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு பேர் உபவாசம் அல்ல விரதம் என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்க உபவாசம் பண்ணுகிற நாளில் உங்கள் வேலையை நீங்கள் கட்டாயமாய் செய்கிறீர்கள் என்று வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா கத்தர் என்ன சொல்றாருனா உபவாசம் பண்ணா ஓ வேலை செய்யக்கூடாது என் பாதத்தில் காத்திருக்க வேண்டும் உபவாசம் என்றாலே தேவனோடு இணைந்து வாசம் செய்வது அப்ப தேவனுடைய பிரசனத்துல விழுந்து கிடக்கணும் அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நீங்கள் பாஸ்டிங் பண்ணும்போது உங்களுடைய சரீரத்தின் பலம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படியே வந்து பிரச்சனை அவருடைய பலம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த குறைய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பலன் அது பெருக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் உண்மையில நடக்கிறது ஒரு மனுஷன் ஏசு நாற்பது நாள் பாஸ்டிங் பண்ண 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 பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சரீரத்தினுடைய பலம் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்று கொன்று விரோதமாக போராடுகிறது அப்ப வந்து வெளி போராட்டத்தை விடுங்க வேற பக்கத்துல நமக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்குள்ள நடக்கிற போராட்டம் என்னன்னா நம்ம மாம்சம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை போவதற்கு அது பெரிய ஒரு பிரச்சனையா தடையாகவே இருக்கிறது நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது பாருங்களேன் ஆரம்ப நாட்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சா உங்கள் சரீரம் அதை ஒப்புக்கொள்ளாது விட்டு கொடுக்காது குடிச்சு இழுக்கும் பின்னால ஏன்னா இந்த இந்த நாக்கு வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு உட்பட்டது நான் தானே பேசணும் இன்னைக்கு வேற யாரோ வந்து பேசுறாங்களே உள்ள இருந்து வேற ஒரு கண்ட்ரோல்ல ஒரு ஸ்பிரிட்டினுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள வருதுன்னு மாம்சம் விட்டு கொடுக்காது அதனால தான் என்ன செய்வாங்கன்னா முதல்ல பேசுறவங்க வந்து ஒரு மழலை மொழி அல்லது உளறல் பாஷை பரிசுத்த உளறல் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க நான் என்ன பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இதை ஜனத்தோடே பேசுவேன் இதுவே இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பார்கள் இதுவே ஆறுதல் என்று கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ அந்த ஆரம்பத்தில் இந்த மாம்சம் விட்டு கொடுக்கலன்னா அவங்க பேசுகிற அந்த அந்நிய பாஷை வார்த்தையை கேட்டிங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்காது அந்நிய பாஷைன்னு சொன்னாலே அது லாங்குவேஜ் தானே லாங்குவேஜ் என்றால் அது கரெக்டாக இருக்கணும் ஆனால் சிலர் பாருங்களேன் ஒரே வார்த்தையை சொல்லிட்டு தான் 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 சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஏன் அந்த போராட்டம் வரும் அது பேர் லாங்குவேஜ் இல்லை லாங்குவேஜ் என்றால் அதில் வார்த்தை இருக்கணும் கோர்வை இருக்கணும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் நான் வந்து ஒரே வார்த்தையை சொல்லிட்டு இருக்கேன் வரேன் 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 வரேன்னு சொல்லினா நல்லா பிரசங்க பண்ணாருன்னு சொல்லுவீங்களா நீங்கள் துதிப்போம் 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 சொல்லிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுங்க ஏன் நான் அப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த அதானே லாங்குவேஜ் என்றால் அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட் போகணும் பேசணும் ஒரு மொழி என்றால் அடுத்தடுத்து பேசணும் அந்நிய பாஷை என்றாலே பேசணும் நீ மேம்பாடு பட 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 நீ ஏதோ ஒரு கன் பாயிண்ட்ல துப்பாக்கி சொல்ற மாதிரி சுட்டுட்டு ஏன் இன்னைக்கு பயங்கரமா நான் பேசுறேங்க அது இல்ல நல்ல தெளிவா பேசணும் ஏன் பேச முடியலன்னா ஆவி பேசுவதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறது மாம்சம் நாக்கு பிடிச்சி இழுத்து விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது அந்த விட்டு கொடுக்காம அந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது ஒரு இழுப்பறி வரும் பொழுது வார்த்தை வரமாட்டேங்குது அது தெற்று வாயாய் மாறிவிடுகிறது இந்த ஸ்டாமரிங் அந்த உதடுகள் இருக்கவங்க பாருங்களேன் சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஃபியர் இருக்கும் பயம் இருக்கும் பயம் வந்த உடனே நம்முடைய நாக்கை நம்முடைய நம்முடைய சரீரம் எடுத்து உபயோகப்படுத்துவதில் ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் உண்டாகிவிடும் சொல்லாமா பேசலாமா அப்படின்னு சொன்னோம்னே தெற்று வாய் உண்டாகிவிடும் அதான் நம்ம சொல்கிறோம் நிறுத்தி நிதானமாக யோசித்து என்ன பேசணும் பேசி அதை விட்டு கொடுத்து பேசினால் சுலபமாக பேச முடியும் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆவி பேச விரும்புகிற காரியத்தை பேச விரும்புவது மாம்சம் பார்க்குது இது என்னது புதுசாக என்ன நடக்கு என்ன அதுக்கு வந்து அர்த்தமாகவில்லை புரியவில்லை இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில அந்த நாக்கு படுகிற பாடு இருக்கு பாருங்க ஆவி ஒரு பக்கம் இழுக்க மாம்சம் ஒரு பக்கம் இழுக்க ரெண்டு கடையில கத்தத்தன் வருது தான் அப்ப இது மாதிரி இந்த ம
தேவன் பேசுவது பெரும்பாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்துல தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளத்துல மேக்சிமம் கத்தர் அவர் பேசுவதற்கு என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால் அவருடைய எண்ணங்கள் மூலமாக தான் நிறைய பேசுவார் அவனுடைய உள் உணர்வுகள் மூலமாக தான் கத்தர் பேசுவார் நிறைய அவர் நம்முடைய மனசில் அவருடைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது கர்த்தர் பேசுகிற தாட்ஸ் அப்படி உள்ளிருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் நம்முடைய மனசு இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு பக்கம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இது யாவது அடுத்து என்ன செய்யணும் எவனை கெடுக்கணும் எங்கே போகணும் ஏன் அப்படியே வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கும் என்னடா பார்த்தா இப்போ வந்து பிரசங்கம் இருக்கிற நேரமாச்சு வீட்டில் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னு தெரியல கேஸை மூடணுமானு தெரியல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் இது ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இது ரெண்டும் இது கீழ்ப்படியாது இது கீழ்ப்படியாமல் இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் ஆண்டு ஒரு பேச ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் இதனால தான் இதில் ஒன்று தொடும் அதில் ஒன்று தொடும் அதில் வந்து நிறையா இந்த குழப்பங்கள் அந்த காரியங்கள் வந்துடும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா சரீரத்திலிருந்து தோன்றுகிற எண்ணங்கள் அது அமைதியானால் அது கீழ்பட்டால் ஆவியானவர் பேசுகிற சத்தத்தை நம்ம தெளிவாய் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் சிலர் சொல்கிற தீர்க்க தரிசனங்கள் கர்த்தர் பேசுகிற காரியத்தை சிலருக்கு ஏன் அதை வெளிப்படுத்தி சொல்ல முடியலனா மனசு ஒரு பக்கம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சில பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினேஷன் கற்பனை பற்பல காரியங்களை குறித்து நீ உன்னுடைய மனதிலே வாதிக்கப்பட்டு கவலைப்படுகிறாய் கர்த்தர் சொன்னார் அந்த மார்த்தால் மரியாதை விட்டு போய் மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து உன்னுடைய மனசில் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த அம்மாவுக்கு எதுவுமே இதுதான் எப்போ பார்த்தாலும் ஐயோயோ ஏசு வந்துட்டாரே வீட்டில் அரிசி இல்லையே ஐயோ உலகம் இல்லையே ஏசு என்ன சாப்பிடு இப்படியே வந்து யோசித்து கொண்டிருக்கிறாய் தேவையானது ஒன்றே மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் சும்மா நீ போட்டு உன்னுடைய மனசு அப்படி உழட்டிக்கிட்டே இருக்காத மனசு அப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பலருக்கு பல நேரத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த ஓட்டம் வந்து தடை செய்யப்படும் பொழுதுதான் கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தை தேவனுடைய சிந்தை கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள தர்றத தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் அது அமைதி நிலைமையில வரணும் அது வாட்டு இப்படி ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருக்கூடாது அதனாலதான் உலக கவலைகள் மற்ற மாதிரி காரியங்களுக்கு அதிகமா இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்ப நம்முடைய சரீரத்துடைய பலத்தை குறைப்பதற்கு தான் நம்ம ஃபாஸ்டிங் என்ற ஒரு அனுபவத்தை நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அப்ப இந்த சரீரத்துடைய பலன் சரீரத்துடைய பலன் என்று சொல்வது நம்முடைய சிந்தையின் பலனை நம்ம எடுக்கலாம் ஃபீலிங்ஸ் நம்ம சரீரத்தினுடைய இந்த உணர்வுகள் இருக்கு பாருங்க உணர்வுகள் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சமா அப்படியே வந்து அதனுடைய பலம் குறைஞ்சிட்டே ஆஃப் ஆகிட்டே வரும் அப்போதான் தேவ பிரசன்னத்தை நம்மளால் அறிய முடியும் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வந்துச்சுன்னா உங்களால் கேட்க முடியாது நான் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய சத்தத்தில் ஒரு பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் ஒரு கல்யாணம் பாட்டு போட்டுருக்கேன் உங்களால் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்பதை முழுவதாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்களும் பேசியிருந்தீங்கன்னா எதுவும் கேட்க முடியாது இப்போ நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் அமைதியாகி விடுகிறேன் நீங்கள் அமைதியானால் தான் நானே பேச ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் பேசியிருக்கும்போது நான் பேச மாட்டேன் நான் நிறுத்திட்டா நீங்கள் பேசுவீங்க தானே அப்போ நமக்குள்ளே வருகிற அந்த ஓட்டம் வந்து நிறுத்தப்பட்டால் கர்த்தர் பேசுகிறதை நம்மளால் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளே நடக்குது ஆனால் ஆண்டோர் என்ன செய்கிறாருன்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நாளிலிருந்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட ஒவ்வொரு நிமிஷம் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் எல்லார்ட்டையும் பேசுவார் அது குழந்தையாருனா கூட பரிசு தாவியின் அபிஷேகத்தை ஒரு பெற்றுக்கொண்டால் கர்த்தர் அவரிடத்தில் பேசி கொண்டு வருகிறார் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது சக்தி ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வரும் பொழுது சகல சத்தியத்தை குறித்தும் அவர் உங்களுக்கு போதிக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறார் அவர் பேசுகிறார் தாம் பார்த்த பல காரியங்களை அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அவர் பரத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர் பரலோகத்தை குறித்து முழுசும் அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் உங்களுக்கு சொல்லி இப்படிலாம் வந்து வசனத்தில் போட்டிருக்கு அப்போ அவர் எவ்வளோ சொல்லணும் எவ்வளோ பேசணும் பாருங்க அப்போ பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் நம்ம கேட்கிறதுக்கு முடியலைங்கிறதுனால தான் நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறோம் இந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது நம்முடைய சரீரத்தினுடைய உணர்வுகள் சரீரத்தினுடைய காரியங்கள் பலம் குறையும் பொழுது ஆவியினுடைய பலம் பெருகுதுன்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ தேவனுடைய ஆவியின் பிரசனத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணால் தான் தேவனுடைய பலத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தை பலவீனமாக்கி நீங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது வேற ஒரு இடத்துல வெளியே நீங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த இடத்துல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த என்வரன்மெண்ட் என்று ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஒருவேளை பொல்லாத ஆவிகள் இருக்கலாம் பிசாஸ் இருக்கலாம் இருக்கலாம் இப்போ உங்கள் சரீரத்தின் பலம் குறைய ஆரம்பிக்கிறது அந்த இடத்துல அப்போ ஒருவேளை மற்ற காரியங்களை வேறு ஏதாவது காரியங்கள் மீறி விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே நான் உங்களுக்கு பிரதானமாக சொல்கிறது கர்த்தர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது பிரதானமாக சொல்கிறது உபவாசம் பண்ணால் ஜபத்தில் இருங்க உபவாசம் பண்ண
இலையாத்து மலைகளிலிருந்து விரைவாய் ஓடி போக கடவன் என்று நீ ஜனங்கள் செவிகள் கேட்க பிரசித்தப்படுத்து என்றார் அவர் சொல்ற எல்லாம் கூட்டம் வந்துட்டாங்க கிரியன் கூப்பிடுறார் யார் யாருங்க சண்டைக்கு வர்றா யுத்தம் செய்ய வர்றா மிகிதோ வார் போர் அப்படின்னு கூப்பிடுறார் கடைசி நாட்கள்ல இந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லி நாங்க உற்சாகம் பேசணும்னு நான் வர்றேன் நான் வரேன் இருக்கிற வேகத்துல சில நேரத்துல மீட்டில் இருக்கிற வேகத்துல எங்களே அடிச்சுவாங்க போல பயமா இருக்கு சில ஆளுக்கு பண்ற பார்த்தா அடிச்சிருவோம் மிதிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க அவர் சொல்றாரு அந்த பெரிய கூட்டம் வந்து விட்டது நம்ம என்ன செய்யணும் மீதியார்களை நம்ம போய் அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு வருது அப்ப ஆண்டூர் சொல்ற நீ அங்க போய் ஆண்டூரே எவ்வளவு ஜனங்கள் கீழ்ப்பிடிந்து வந்து விட்டார்கள் பாரம் அப்படின்னு சொல்லி கிரியோனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டூர் சொன்ன இருப்பா நீ போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லு யாருடைய மனசுல பயம் இருக்கிறதோ அவன் கிளையாத்து மலைகளிலிருந்து விரைவாய் ஓடி போக கடவன் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இவர் ஏறி அங்கே சொல்றார் யாருடைய மனசுல பயம் இருக்கோ பயம் இருக்கிறவங்களாம் ஓடி போய் அப்படின்னு சொன்னார் அப்பொழுது ஜனத்தில் இருபத்தி ஆயிரம் பேர் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் திரும்பி போய்விட்டா அப்ப இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் பயத்தை வச்சுக்கிட்டு கூட்டத்துக்கு நானும் சண்டை போட வரேன்னு ஒப்பு கொடுத்து வந்திருக்கிறான் இதானே உண்மை யாரு பயப்படுகிற ஓடிப்போன்னு சொன்னே அவனுக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சுன்னா அப்ப என்னமோ நடக்க போது போல இருக்கு ஒருவேளை நம்ம தோற்று போயிடும் போல பிடிபட போயிடும் போல இல்லாவிட்டால் ஏன் சொல்றாரு என்றால் முதல்ல சொன்னாரு எல்லாரும் வாங்கன்னு சொன்னாரு இப்ப கத்திர ஏதோ பேசியிருப்பார் போல உங்களை பாதிக்கு பாதி பேரை போட்டு தள்ள போறாங்கப்பா பார்த்துன்னு சொல்லியிருப்பார் போல அதனாலதான் சொல்றான் இவன் வந்து இவங்க யாரு மனசுல பயம் இருக்கோ அவர்களெல்லாம் போயிருங்கன்னு சொன்னா ஏதோ பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது உங்களுடைய கற்பனையில மறுபடி அப்ப பயந்த வெளியே பயந்தா உள்ளே பயந்தா கூட வெளியே தன்னை காண்பித்துக் கொள்ளாமல் நானும் வருகிறேன் அப்படின்னு ஜனங்கள் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இல்லட்ட பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்களே நாங்கள்லாம் சண்டைக்கு போனோம் நீங்க மாத்திரம் உட்காந்துட்டீங்களே ஏன் ஏன் பயந்து செத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவான்னு மனசுல பயம் இருந்தாலும் பல காரியங்களை குறித்து அவனுக்கு மனசுல யோசனையும் சிந்தனையும் இருந்தாலும் அவர்கள் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் கூட்டத்தோட கூட்டமா போவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் உள்ளே கலந்து வந்திருக்கிறாங்க என்ன நடந்துட போது வரும்பொழுது முன்னால கொஞ்சம் ஒரு நாலு பேரை தள்ளி விட்டு நம்ம வந்துருவோம் கடைசியில மெடல் மாத்திரம் வாங்கி குத்திக்கிறலாம் இப்படிதான் நினைச்சு வந்திருக்கிறான் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேரு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருடைய மனசுல கத்தர் சொல்ற வரைக்கும் அவனுடைய மனசுல பயம் இருந்தது யாருக்குமே தெரியாது யாருக்கு மாத்திரம் தெரியும் அவனுக்கு மாத்திரம் தெரியும் உள்ள மனசு படக்கு படக்கு நடிச்சுட்டு இருக்கான் ஐயோ விசில் ஊதிடுவானோ எக்காலம் ஊதிடுவானோ சண்டை வந்துருவானோ ஒருவேளை வரும்போது பின்னால எவனும் வந்துருவான் இப்படியே பயந்து கொண்டே இருக்கிறவன் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் உள்ளதான் இருந்திருக்கிறான் அது வரைக்கும் அவர்கள் திரும்பி போய்விட்டார்கள் அப்புறம் பதினாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் மீதியா இருந்தார்கள் பத்தாயிரம் பேர் அது தேர்தானே பயம் இல்லாத ஆளு என்று கிதியோன் சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி இந்த ஜனங்கள் அதிகம் அவர்களை அந்த தண்ணீர்கள் அண்டைக்கு இறங்கி போக பண்ணு அங்கே அவர்களை பரீட்சித்து காட்டுவேன் உன்னோடே கூட வரலாம் என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே வர கடவன் உன்னோடே கூட வரலாகாது என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே வராதிருக்க கடவன் என்றார் அப்படியே ஜனங்கள் அந்த தண்ணீர்கள் அன்றைக்கு இறங்கி போக பண்ணினார் அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி ஒரு தண்ணீரை இந்த நாய் நக்கும் பிரகாரமாக அதை தன் நாவினால் நக்குகிறவன் எவனோ அவனை தண்ணியையும் குடிக்கிறதுக்கு முழங்கால் ஊன்றி குனிக்கிறவன் எவனோ அவனை அவனை தனியையும் நிறுத்து என்றார் தங்கள் கையால் அள்ளி தங்கள் வாய்க்கெடுத்து நக்கி கொண்டவர்கள் உடைய அந்த இலக்கம் ஒரு முன்னூறு பேரு மற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்கு முழங்கால் ஊன்றி குனிந்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி நக்கி குடித்த அந்த முன்னூறு பேராலே நான் உன்னை ரட்சித்து மீதியானியரை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் மற்ற ஜனங்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் இடத்துக்கு போக கடவர்கள் என்றார் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேரு அப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் கூடி வந்திருக்கிறாங்க கூட்டத்துக்கு கிதியோன் கூட்ட கிதியோன் அழைத்த கன்வென்ஷனுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் கடைசியில் ஆண்டவர் அதை ஆல்டர் பண்ணி ஆல்டர் பண்ணி ஆல்டர் பண்ணி தேர்ந்தெடுத்து கடைசியில் வந்தா முன்னூறு பேர் அவ்வளவுதான் கர்த்தர் சொன்னார் இந்த முன்னூறு பேரை கொண்டு நான் இந்த தேசத்துல ரட்சிப்பை கட்டளிடுவேன் என்றார் அப்ப வரும்போது சும்மா கூப்பிட்டா எல்லாரும் தான் வருவாங்க அவர்கள் யார் என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை அவர்கள் இந்த காரியத்தில் நம்ம வந்து உபயோகப்படுவோமோ உபயோகப்படவில்லையா என்பது தெரியவில்லை அப்ப கர்த்தர் என்ன செய்தார்னா தனக்கு யார் வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் அங்கே தேர்வு செய்தார் அதனால்தான் கர்த்த பாருங்க ஒரு பெரிய அளவில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் நம்முடைய பேர் விளங்க செய்ய வேண்டும் என்று அவர்
கொஞ்சம் பேர் ஒரு எண்பது பேர் இருந்தாலும் அறுபது பேர் இருந்தாலும் அவங்கள மாத்திரம் கூட்டி அவர்களோடு இந்த காரியங்களை பேச வேண்டும் என்று ஒரு காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க அது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மாத்திரம் இல்லை அந்த அறுபது எழுபது பேர் நூறு பேர்ல உங்களுக்கும் நமக்கும் எனக்கும் இடம் கிடைச்சிருக்குது அது பெரிய சந்தோஷம் அல்ல லூயா கத்தர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் இல்லை தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து ஜெயம் பெறுகிற சின்ன கூட்டத்திலே நம்மை வைத்திருக்கிறார் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க எங்க சபையில் எவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்காங்க தெரியுமா இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்கிற சபையில நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்கிற சபையில் இல்லை எது ஜெயிக்கிற சபையோ அங்கே இருக்கிறோம் அல்ல லூயா அதான வேணும் சிலருக்கு இந்த காலத்துல எது பெருமை பாருங்க எங்க சர்ச்சில் வந்து மூவாயிரம் பேர் முப்பதாயிரம் பேர் இருக்க சர்ச்சுங்க ஏழு சர்வீஸ் நடத்துறோம் அவ்வளோ பெரிய சபையில நான் இருக்கிறனாக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இவர்கள் போன இராணுவம் என்பது முன்னூறு பேர் கொண்ட இராணுவம் ஆனால் அது தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஜெயிக்கிற இராணுவம் ஜெயிக்கிற கூட்டம் கொஞ்சமா தான் இருக்கும் ஆனா பெரிய வெற்றி அவர்கள் பெற்று விட்டார்கள் வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனுடைய பலம் பெருசா இருந்தா இது என்னால் சாதிக்கப்பட்டது என்று நினைத்து அவன் அவன் ஆண்டு வரை வந்து விட்டு மறுதளித்து தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வான் இந்த குறைந்த கூட்டம் வந்து பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் அவளை அழைத்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காரியம் பாருங்க அதுல கர்த்த நம்ம எல்லாம் அழைத்து வந்து ஏதோ ஒரு இந்த சென்னை பட்டணத்தை குறித்த பல பெரிய காரியங்களை திட்டங்களை நம்ம செய்வதற்குண்டான காரியங்களை கர்த்தர் செய்வதற்கு நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறார் இந்த ஒரு நூறு பேர் நூற்றி ஐம்பது பேரை வச்சு என்னங்க செய்ய முடியும் என்று நம்ம ஒருவேளை நினைக்கலாம் மெட்ராஸ் பெருசு இந்த நூற்றி நூற்றி இருபது பேர் நூற்றி ஐம்பது பேரை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் உலகம் பெருசு ஆனால் இயேசு அதை கலக்குவதற்கு நூற்றி இருபது பேரை தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் இது கடைசி காலம் கடைசி காலத்தில் கர்த்தர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் மூலம் நிறைய செய்திகளை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே புதிய அப்ளிகேஷனை நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் இந்த அப்ளிகேஷன் பேரு ப்ராஃபசி டுடே என்பது கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசன செய்திகளை உங்களுடைய மொபைல் போனுக்கு இந்த செய்திகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் அது எத்தனை மணி எத்தனை நிமிஷம் எந்த நேரம் என்பதை அதில் நீங்கள் முன்குறித்து வைத்து விட்டால் அந்த குறித்த சமயத்தில் ஒரு புஷ்அப் நோட்டிபிகேஷன் வரும் சில சமயங்களில் அந்த தீர்க்க தரிசனங்களுடைய அர்த்தம் அதனுடைய வெளிப்பாடுகளும் அதில் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை எங்களுக்கு அதில் எழுதியிருக்கிற எழுத்துக்களை வாசிக்க முடியவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை உங்களுக்கு ஆடியோ வடிவத்தில் வாசிக்கப்படும் வாலிபர்களை குறிவைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன்ல நம்முடைய தீர்க்க தரிசன செய்திகள் இப்பொழுது ஐந்து மொழிகளிலே வெளிவருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஆகவே மறக்காமல் நீங்கள் இதை நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் போன்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அன்பாக கேட்கிறேன் Prophecy today for your Android and Apple phones from Google Play Store and Apple App Store. Prophecies are available in multiple languages for your convenience. You can also set reminders for you to receive notifications during your prayer time. Once you've prayed, you can also share with other prayer warriors through social media. Download the app today and pray for the prophecies revealed by God. Also, check out our other two applications. Vincent Selvakumar and Voice of Jesus.